发生这么大的事情，你没先跟我说就算。这件事不需要先问过我，还要跟你爸一起讨论吗？不需要我们的同意吗？那你生我的时候，问过外婆的同意吗？你第一句话就医院医生，连男生是谁都没有问哎、欸。哎，雨晴，贝贝，药房呢？他出差啦。哦。那埋葬的围巾，也是哈，请便宜哦，不宜来看呢。安江啊，你还买啥？注意，注意！贝贝，我们回家。贝贝，走走走走。多吃点肉，红肉啊！来来来，来过来试一下。来来来，哎，新年快乐哦！来来来，拿便宜来，哎，谁过呀？从哪来？来，新年快乐！来来来，祝福阿妹啊哈，身体康健，大年快乐啊！来，阿妹啊，阿妹，新年快乐！哎，阿妹啊，身体康健哦！新年快乐，新年快乐，新年快乐，好，新年快乐。贝贝啊，你太瘦了，嗯，多吃点哦，啊，不要客气。贝贝啊，快要考试了是吧？对啊。那准备的怎么样？还好，我不知道担心数科考。你这么会画，等那么多奖没有问题的了。抽吧，抽吧。我去一下厕所。哎，这肉剩不多了，我进去加一点。哦，嗯，你拿去买。哎，你还马上，去去去，去呀！老师啊，去去，你去去呀，你去去，你去去。老师啊，去去啊，是老师。身体不舒服吗？我是你外婆，你记得我吗？小时候见过你几次哦？我不太记得了。对了，你爸怎么没来啊？他出差啊。哦。其实他是跟我妈吵架。好了，我切点水果，你把这端出去，啊！哎呦，哎呦，我来捡就好。嗯、这是你自己画的、哦？对呀、啊，很好看哎，我自己有设计一个哦。啊、哦，也很好看耶。可是这是暂时的，啊，我妈不给我刺激。哦，对了。你也喜欢画画，对不对？我刚听他们说你准备要考美术系哦。我是画家哦，真的。嗯，改天可以教教你。那你刺青的时候
，阿才没有骂你哦。当然骂咯，可是谁管他？<笑>好了，把这个端出去，我来切水果啊。怎么了？是不是吃坏肚子了？嗯，感冒了？到底怎么了？我有一件事情，不知道可以跟谁说。跟我说没关系。我怀孕好久不见，我跟 Daniel 分手了，想搬回来台湾住。好久没有看到你跟贝贝了，想不到贝贝长这么大了。我不想谈这个。今天晚饭怎么吃那么少？你怎么都没有跟我说过外婆的事啊？我跟你外婆不好。你跟外婆怎么了回来了，吃过饭了没有？哎，你干嘛啦？你是不是又喝酒了？你怎么了啦？哎，哎，你喝醉了，杰姨，好了，别讲。
怎么了？我不舒服。最怕的是。怎么可能会一模一样？真的都一样。像自己妈妈的前男友，还跟他生的小孩结了婚，太奇怪了。这样不正常的婚姻，不正常的家庭，你是怎么克服的？克服？你没有问题吗？所以经常在想，为什么那个梦对我来说是噩梦？为什么我梦到我的第一次，不是开心的，而是难过的，是噩梦？我不要再一直有这种罪恶感。我要离婚，我还有时间。离开的话，不就跟妈妈一样吗？还有，你的女儿该怎么办？她最爱的是她爸爸，她爸爸最爱的也是她。有我没有，没差。怎么会没有差别？妈妈给了我们多大的影响？如果如果不处理与母亲的关系，也会影响你跟女儿的关系，甚至你自己。你说你的噩梦跟我是一样的，代表你也觉得是噩梦，对吧？那你怎么办？你有想过离婚吗？如果我们是一样的，就是同一件事情啊。那你的家庭呢？我不会离开我的女儿，我的家庭。
我也不会让我的女儿跟我一样。我们今天看你的梦境，还有过去比较深刻的记忆。下次回来，谈谈你目前的生活状况，好吗？也让我对你有更全面的了解现在的你，快乐吗？嗯、我的家庭就是我的全部，你也不快乐，对吧？喂，是我，在忙吗？你大概我有什么事吗？你知不知道你女儿怀孕了？是什么意思啊？你记得吗？过年那天，我到厨房去，他那时候跟我说的。干嘛？你在干嘛？没有啊，什么事？你要干嘛啦？你知道我要干嘛？我要写功课。你真的怀孕了吗？我明天带你去医院做检查，我帮你请假。我想生下来。什么？我想生下来。发生这么大的事情，你没先跟我说就算了。这件事你不需要先问过我，还有跟你爸一起讨论吗？不需要我们的同意吗？那你生我的时候，问过外婆的同意吗？你第一句话就医院医生，连男的是谁都没有问哎、欸。药物流产的黄金时间，一般在怀孕七周之内比较合适。需从停经后开始计算。药物作用最敏感的阶段是在第三十五到四十天之内。若要采用人工流产，一般会在知道怀孕后十二周内可以停经。我查过了，药物流产七周内不会有问题。对方是谁啊？我不管是谁。我明天就要带他去诊所，如果可以，我请医生马上拿药。你问过贝贝了吗？你要问什么？你可不可以给他一点空间，让他好好去想一想，好好去沉淀一下，然后再问他有什么想法，可以吗
，就是因为你给他太多空间，他才会搞出这样的事情来。我觉得你一点都不了解你女儿。我有的时候真的搞不懂，为什么会有人找你智商你看起来很喜欢这份工作。我觉得种植物很简单，该浇水，该晒太阳，该修剪就去做，按照他们的习性去养护他们，就会长得很好，不像人。在心理学上，有一套理论叫做内在家庭系统。它将我们的内在分成好几个部分，经理人就是其中的一种次人格。它保护我们日常生活的运作，保护我们脆弱的一面。简单的说，开花店工作中的你，就是你的经理人。他让你不受伤害，不被拒绝，还让你有成就感。但另外一方面来说，你的经理人也许不这么擅长与人交流沟通。你的先生也喜欢植物吗？他一点兴趣也没有。那你跟他平常都在做什么？没什么。就过日子。他是一个厨师，他有他自己的事业。你刚刚提到欲望 XR， 你们最近有性生活吗？那完大学过后没多久就怀孕了。你们有办婚礼吗？求婚呢？我们来看求婚的记忆好不好？我不要。我觉得应该要看一下，重新整理你们夫妻之间感情的变化。我不想。为什么这么抗拒？没有为什么，我就不想看。这样的话，我们反而更需要分析这一块，了解一下你为什么这么不想看。这里只有我跟你，没有别人。你因为噩梦前来咨商。噩梦里最大的问题就是婚姻跟母亲。我们需要回到源头，找出问题在哪里。如果我们又是一样的，怎么办？看了才知道。我离开前，还是离开后？如果我这次没有回来，你打算什么时候才告诉我？我本来就没有打算要告诉你。是他欺负你吗？不是。那你为什么不跟我说？那你为什么要走也没有告诉我？是我的错，我不该那样对他的。不是你的错，当时他还没有满十八，而且我才刚走。我会负责的。怎么负责？娶她
一样吗？什么？你的巧克力跟我还是一样吗？那根本不是真的求婚，这样的婚姻你为什么还要继续下去？什么意思？你还不知道吗？他根本不爱你，他跟你结婚是为了小孩，他要负责的是小孩，不是对你负责。他没有爱过你，没有爱过我。我们看这一段，只是要从婚姻的起点做分析。你先冷静，好吗？你为什么不敢承认？我不承认什么？哼！我的智商是比我病还严重，比我还看不清楚。是你有需求来智商，不是我。就算一样，那又怎么样？你连你自己的问题你都不敢面对，请问你要怎么样帮助我